วัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.75 ดอลลาร์นะคะปิดที่ 1,174.58 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,168 ถึง 1,178 นะคะเช้านี้อยู่ที่บริเวณ 1,181 สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำดิบตัวขึ้นมาแรงนะคะขึ้นไปไฮที่ 1,186.91 จากความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อปัญหานี้ของกรีซเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็กรีซมีโอกาสสูงมากที่จะผิดนะัด <coughs> กรีซมีโอกาสสูงมากที่จะผิดนะชำระนี้แล้วก็ต้องออกจากยูโรโซนนะคะโดยกรีซปฏิเสธข้อเสนอของ IMF แล้วก็เจ้านี้กลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันก็ทำให้เงินยูโรร่วงลงมาแรงแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากนะคะรวมถึงส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าวันนี้ร่วงลงมาส่วนทางด้านนายกกริสก็มีการประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบปิดทำการแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินทุนเพื่อไม่ให้คนถอนเงินออกจากระบบนะคะแล้วก็กริสจะทำประชามติมาตรการรัดเข็มขัดในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้นะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีรายงานประจำปีของกลุ่มโอเปกก็ระบุว่ามีการส่งออกน้ำมันของสมาชิกในกลุ่มโอเปกในปี2014เนี่ยลดลงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์นะคะซึ่งก็เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบนับตั้งแต่ปี2010ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาลัยมิชิแกนออกมาที่ 96.1 นะคะดีกว่าค่าที่ 94.6 แล้วก็อัตราเงินเฟอ้ออกมาที่ 2.7 ซนนะคะเท่ากับเดือนก่อนหน้าส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะเมื่อเช้าก็ดีดตัวขึ้นมาเปิดแก๊ปที่บริเวณ 1,183 แล้วก็ขึ้นไปไฮที่ 1,186 นะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแรงขายทำให้อ่อนตัวลงมาก็แนะนำให้นะนักลงทุนใช้จังหวะนี้นะคะเข้าซื้อเนื่องจากว่าโมเมนตัมพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วเราก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่ 1,185 แล้วก็ 1,190 แนวรับมีที่ 1,178 แล้วก็ 1,173 ส่วนดาวโจนเมื่อวันศุกร์ปิดบวกไป 59.63 จุดนะคะปิดบวกไปที่ 56.32 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมกร่วงลงเล็กน้อยเบรนก็ใกล้เคียงเดิมนะคะแต่เช้านี้ร่วงกันหมดนะคะราคาน้ำมันส่วนเงินบาทปิดไปที่ 33.79 นะคะเงินยูโรร่วงลงมาแรงนะคะแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กปิดไปเมื่อวันศุกร์ 95.47 แต่เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ96นะคะแข่งค่าขึ้นมา SPDR ขายทองออกเล็กน้อยนะคะ1จุดเจ็ดเก้าตันส่วนภาพเทคนิคของเบรนนะคะภาพกราฟลายหกสิบนาทีก็ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้งถ้าหากว่าหลุดแนวรับที่หกสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตแต่ว่าในช่วงนี้ให้เทรดดิ้งกรอบในกรอบไปก่อนนะคะแนวต้านมีที่หกสิบสองจุดเก้าแล้วก็หกสิบสามจุดสองแนวรับหกสิบสองจุดหนึ่งแล้วก็หกสิบเอ็ดจุดสองสำหรับดอลลาร์อินเด็กนะคะภาพทางเทคนิคในลาย60นาทีเปิดแกลบขึ้นมาจากความกังวลเรื่องกรีซแนวโน้มในระยะสั้นในระยะสัปดาห์มีโอกาสปรับขึ้นต่อแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่ 96.6 แล้วก็ 97.1 แนวรับ 95.8 แล้วก็ 95.6 ส่วนภาพเทคนิคของ USD M15 นะคะในกราฟลาย60นาทีมีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะคะแนะนำเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาทดสอบแนวต้าน
แนวต้านมีที่ 33.9 แล้วก็ 34.0 แนวรับมีที่ 33.7 แล้วก็ 33.6 ส่วนทางด้านข่าวในตลาดเงินนะคะก็คือเรื่องกรีซควบคุมเงินทุนหลังจากที่เจ้าหนี้ปฏิเสธขยายความขยายเวลาความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรีซยืนยันว่าในวันนี้ว่าธนาคารในกรีซจะปิดทำการจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่ว่าตู้ ATM จะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็จำกัดจำนวนเงินสามารถถอนได้60ยูโรต่อวันส่วนเซ็ต50นะคะเซ็ต50ก็วันนี้คงได้รับผลกระทบจากประเด็นเรื่องกรีซนะคะตามตลาดหุ้นเอเชียที่ร่วงลงมาแรงนะคะทางด้านทอยก้าก็ยืนยันยืนกรานไม่ยืดหนี้ให้นะคะแล้วก็ผลักความเสี่ยงให้ยูโรโซนส่วนด้านเศรษฐกิจไทยถึงแม้ว่าจะกระทบน้อยนะคะแต่ตลาดทุนคงกระทบแรงคงโดนกระทบค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะแต่หวังว่าวินโดว์เดชิงจะช่วยให้มีแรงซื้อดันตลาดได้สำหรับเซต50นะคะเมื่อวันศุกร์ก็แกว่งแคบปิดเหนือเส้น moving average บริเวณ 1,000 จุดนะคะจึงยังคงเป้าหมายทดสอบระดับ 1,015 ถึง 1,020 จุดด้วยแรงซื้อจาก window dressing ปิดครึ่งเตียงและก็ตาม MACD และ ASI ที่อ่อนแรงลงและสถานาการณ์กริฟที่มีผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงจึงให้ระวังความหันหวนสำหรับแนวต้านมีที่1 0 0 9แล้วก็1 0 1 5ิแนวรับมีที่993แล้วก็986ส่วนเซ็ต50นะเซ็ต50ซีรีส์ยู15อ่อนตัวใต้เส้น moving average แต่ MACD ไม่ตัดเส้น signal ลง nice i ดูยังมีแรงพยุงจึงคาดหวังการพักตัวบนเส้นแนวโน้มขาลงที่เพิ่งผ่านขึ้นมานะคะแนะนำลองเมื่อก่อนตัวแนวต้านมีที่992แล้วก็998แนวรับ976แล้วก็973ส่วน KTD U15 นะคะแกว่งตัวในกรอบไซเวขณะที่ ACD และ ISI ยังเคลื่อนไหวผันผวนจึงมีแนวโน้มว่าจะทรงตัวในกรอบเดิมต่อไปแต่ควรระวังการเบรกเอาก็ให้สะสมลองแล้วก็คัดล้อสหวัตหลุด17บาท85แนวต้านมีที่18บาท20แล้วก็18บาท40แนวรับมีที่17บาท85แล้วก็17บาท60ส่วน TMD U15 นะคะแกว่งแคบลงในกรอบไซเวชเช่นเดียวกับ MACD และ ISI จึงมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในกรอบเดิมต่อไปเนื่องจากยังไม่มีสัญญาณการเบรกเอาท์แต่แสดงการสร้างฐานเพื่อรอจังหวะรีบาวก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วฟอลโล่เมื่อเบรกนะคะแนวต้านมีที่2บาท60แล้วก็2บาท62แนวรับมีที่2บาท51แล้วก็2บาท49สำหรับพรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดนำเข้าส่งออกดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็การบริโภคการลงทุนส่วนบุคคลประกาศนะคะส่วนแบงก์ชาติก็เปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคมหดตัวติดลบไป 5.0% นะคะจากคำสั่งซื้อรถจนที่ชะลอเพื่อรอรถรุ่นใหม่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยชั่วคราวส่วนทั้งปีคาดว่าส่งออกจะหดตัว 1.5% ส่วนกระทรวงคมนาคมก็เร่งตรวจสอบพร้อมออกใบอนุญาตการบินใหม่ให้กับ28สายการบินระหว่างประเทศแล้วก็13สายการบินที่เหลือระหว่างวันที่11ถึง10ตุลา11กรกฎาคมถึง10ตุลาเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนที่ ICO จะเข้ามาประเมินในเดือนพฤศจิกาธันวานี้นะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อการบินไทย AAV นก BA แล้วก็ LT สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ